వెల్కమ్ టు క్రియేటివ్ స్పేస్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ నేను మీ గయాజ్ క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోదామా వెళ్లే ముందు ప్లీజ్ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేయండి ఇటువంటి ట్యూటోరియల్స్ మరెన్నో మీకు నోటిఫికేషన్ అందడానికి హాయ్ ఈ రోజు మనం గాంధీ జయంతి కాబట్టి గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఒక ప్రమోషన్ చేద్దాం అది సోషల్ మీడియాకి సంబంధించింది అండ్ ముందుగా అందరికి గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు అవును గాంధీ జయంతికి గాంధీ జయంతి పోస్ట్ ఇట్స్ కామన్ కదా దీంట్లో కొత్త ఏముంది ప్రతి గాంధీ జయంతికి అందరు చేసేదేగా ఏదో ఒకటి పోస్ట్ పెట్టడం డిజైనర్స్ కాబట్టి కానీ నేను మీకు చెప్తున్నాను ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో మీరు ఏదో కొత్తదనం నేర్చుకుంటారు అని చెప్పి అవును అలాగే మీరు ఈ క్లాస్ లో ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ ని నేర్చుకోబోతున్నారు దాని గురించి క్లాస్ లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఇది వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కోసం తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కలర్ కోడింగ్ ఇచ్చున్నాను ఒక మూడు కలర్స్ ఎస్ ఈ మూడు కలర్స్ మనం డిజైనింగ్ చేసేటప్పుడు ఎవరు యూస్ చేయనివి అది ప్రైమరీగా మనం జనరల్ గా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఏదో ఎల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకునేసి ఏదో జస్ట్ ఆ కొంచెం ఫస్ట్ కలర్ ఉంది కదా దాన్ని యూస్ చేస్తాం బట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కలర్ అసలు యూస్ చేయము కానీ ఇక్కడ ఈ మూడు కలర్ ని బేస్ చేసుకునేసి మనం డిజైన్ చేయబోతున్నాం అది ఒక యూనిక్ గా ఉండేటట్టు జనరల్ గా మనం కలర్స్ యూస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు రెడ్ ఆరెంజ్ బ్లూ ఇవే మనం ఎక్కువ గ్రీన్ ఇలా వెళ్తా ఉంటాం బట్ మీరు ఏదైనా కొత్తగా డిఫరెంట్ గా వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూనిక్ కలర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అది ఎలాగంటే మీరు అడగచ్చు సార్ ఒక జాబ్ అయితే యూనిక్ కలర్ చేయవచ్చు పది మంది వచ్చినప్పుడు పది మందికి ఎలా యూస్ చేస్తామని ఎస్ కరెక్ట్ మీరు అడిగింది కూడా కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే కలర్ ఏదైనా సరే యూనిక్ గా ఉండాలి అనుకుంటే ప్రతి దాంట్లోనూ అదే కలర్స్ యూస్ చేయాలని అయితే కాదు ఒక డిజైన్ కి ఒక మూడు కలర్స్ యూస్ చేశారు ఇంకో డిజైన్ కి దీంట్లో నుంచి ఒక కలర్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేసి ఇంకో రెండు కలర్ ని అదర్ కలర్స్ గా చూస్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పది మంది వచ్చినప్పుడు ఆ పది మందికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి అది డిజైనర్ అలాగని చెప్పేసి మనం రెగ్యులర్ గా వాడేది బ్లూ గ్రీన్ ఆరెంజ్ మెజంతా రెడ్ ఇలాగే కాదు ఇది రెగ్యులర్ రొటీన్ ఒక డిఫరెంట్ వే లో యూనిక్ కలర్ ని మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి అండ్ ఆ యూనిక్ కలర్ లో మనం డిజైన్ ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకుంటారు సరే ఇక్కడ కొంత డేటా నేను ఆల్రెడీ తీసుకుని ఉన్నాను దీంట్లో వచ్చేసి న్యూట్రల్ కలర్స్ అంటే వైట్ గ్రే బ్లాక్ ఈ మూడు కలర్లు తప్ప నుంచి మిగతా పైన ఉండే మూడు కలర్ లో అండ్ దీంట్లో అదర్ ఇంకో కలర్ ఏంటంటే మనం ఫ్లాగ్ కలర్ మాత్రం యూస్ చేయబోతున్నాం అది కూడా ఆ ఫ్లాగ్ కోసం మాత్రమే మిగతా ఎక్కడ ఏవి ఉండదు ఓకే కంటిన్యూ చేద్దామా దీనికోసం మనం కంట్రోల్ అండ్ ఒక పేజ్ ఓపెన్ అయింది దీంట్లో త్రీ ఇంట్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ రిజర్వేషన్ ఆర్జీబీ పెట్టుకునేసి ఉన్నాను ఇంచెస్ లోనే ఉంది క్రియేట్ పేజ్ వచ్చేసింది దీంట్లో నేను ఈ కలర్స్ ని ఇక్కడ పిక్ చేసుకుంటున్నాను ఇది ఫోర్గ్రౌండ్ పెట్టుకున్నాను ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకున్నాను ఓకే దీంట్లోకి వచ్చేసాను కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ చేసుకునేసాను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ లేయర్ వచ్చేసింది ఎంటర్ చేశాను ఆల్ట్ డెల్ ఇక్కడ వచ్చేసి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ అంటే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే కలర్ ఇక్కడ అప్లై అయిపోయింది సరే దీంట్లో మనకేం చేద్దాం ఒక బ్రష్ని సెలెక్ట్ చేద్దాం బి షార్ట్ కట్ దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ డిజిటల్ పెయింటింగ్ బ్రష్ ఉన్నాయి కదా నేను ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేశాను చేసిన తర్వాత దీనికి మళ్ళీ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ ఒక లేయర్ తీసుకునేసాను కొంచెం బ్రష్ని సైజ్ పెంచుకుంటున్నాను దీనికి వచ్చేసి రైట్ బ్రాకెట్ క్లిక్ చేశాను ఓకే ఇది వచ్చి సైడ్ లో క్లిక్ చేస్తున్నాను మనకి యాంగిల్ మారాలి ఇది జస్ట్ ఓకే దీన్ని నేను క్లిక్ చేసుకునేసి కొంచెం చిన్న చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి గాంధీ తాతను తీసుకుందాం వచ్చే సైడ్ పెద్ద అయినా ఓకే దీన్ని లేయర్ ఆన్ చేసుకునేసి మల్టిపుల్ ఇచ్చేస్తున్నాను మల్టిపుల్ ఇచ్చేసిన తర్వాత దీన్నే మళ్ళీ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ యు అంటే మొత్తం అది గ్రేసీ స్కేల్ లోకి వచ్చేసింది ఇమేజ్ దీని ఏంటంటే ఈ కటింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ కటింగ్స్ అంతా దీన్ని కొంచెం షార్ప్నెస్ చేస్తున్నాను దానికోసం ఈ షార్ట్ కట్ ఈ ఈ క్లిక్ చేశాను రైట్ క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ బ్రష్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సేమ్ బ్రష్ ని చేసిన తర్వాత జస్ట్ ఓకే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇమేజ్ ని కొంచెం చిన్న చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఎంటర్ ఈ ఇమేజ్ ని అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునేసి కొంచెం పైకి లేపుకునేసాను
ఎంటర్ ఆల్ట్ డెల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఒక కలర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఈ కలర్తో పని అయిపోయింది మనకి ఈ కలర్ని తీసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసుకున్నాను దానికి అక్కడ కలర్ కోడింగ్స్ కూడా ఇచ్చున్నాను మీరు కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని క్లిక్ చేశాను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి అరెస్ట్ చేయాలి మనకు వద్దనుకున్నంత వరకు అరెస్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎరేజర్ బ్రష్ వచ్చేసింది దాన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సాఫ్ట్ జనరల్లోకి వెళ్ళాం కదా ఇది జనరల్ సాఫ్ట్ రౌండ్ ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేశాను చేసిన తర్వాత వచ్చింది కొంచెం పెద్ద చేసుకుంటున్నాను రైట్ బ్రాకెట్ క్లిక్ చేశాను ఓకే ఇది చాలు ఇప్పుడు దీన్ని లైట్గా జస్ట్ ఓకే చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుందాం ఓకే ఇది చిన్న చేసేద్దాం కంట్రోల్ టి ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేసాను ఇంకా చాలా పెద్దది అది ఓకే జూమ్ అవుట్ చేసుకునేసి మొత్తం చిన్న చేసేసాను మళ్ళీ కంట్రోల్ ప్లస్ జూమ్ ఇన్ అవుతుంది ఓకే పెద్ద చేసేసాను ఓకే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ యూ మొత్తం అది గ్రేసి స్కేల్ లెక్కలు వస్తుంది ఆల్ట్ ఐఏ సి కొంచెం బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవడానికి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ ఓకే చేసేసాను దీన్ని కొంచెం బ్యాక్ కంట్రోల్ లెఫ్ట్ బ్రాకెట్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది జస్ట్ లేయర్స్ ఆన్ చేసుకునేసాను ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఇచ్చేసాను చూసారు కదా మల్టిపుల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ షేడ్ వద్దు కదా మనం ఆల్రెడీ ఎరెస్ట్ చేసాం కదా దాన్ని ఫిఫ్టీలో పెడుతున్నాను ఈ ఫిఫ్టీ మీకు ఈ స్లైడ్ చేయడంలో మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తే జస్ట్ దీనికి సెలెక్ట్ చేసుకునేసి సిక్స్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ మనకి ఫైవ్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసింది లేదు కొంచెం పెంచుకుందాం కార్నర్స్ ఓకే మనకి ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ దగ్గర మనకి స్ట్రక్చర్ ఉంది అది కొంచెం మనం అరెస్ట్ చేసుకోవాలి దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్ట్రక్చర్ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేసాం మాస్క్ తీసుకుంటాను తీసుకున్న తర్వాత జస్ట్ బి సెలెక్ట్ చేశాను దీన్ని కొంచెం చిన్న చేసి ఫర్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్ పెట్టుకునేసాను ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను ఓకే వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే డేటాలోకి వెళ్ళేసి గాంధీ అనే టైటిల్ని తీసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి గాంధీ అండ్ డేట్ జయంతి ఈ మొత్తం తీసుకునేసాను డేటాని ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకుని కొంచెం చిన్న చేసుకుంటున్నాను చిన్న చేసుకునేసి జస్ట్ ఈడ పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను జయంతి సెలెక్ట్ చేసుకునేసి ఈడ యాడ్ చేశాను వైట్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకునేసాను అండ్ ఆల్ట్ షిఫ్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ మనకి వైట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇది కూడా సేమ్ అదే విధంగా మనం ఇచ్చేద్దాం ఆల్ట్ షిఫ్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ మనకి వైట్ వచ్చేసింది కొంచెం చిన్న చేసేద్దాం ఇది పర్టికులర్ అయితే కాదు కదా అందుకని చెప్పేసి అండ్ దీని వచ్చేసి సెకండ్ దగ్గర ఎండ్ తీసుకునేసి కంట్రోల్ టి సెలెక్ట్ చేసుకునేసి జస్ట్ ఇక్కడ ఐఫోన్ వచ్చేది ఈ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసామంటే మనకి ఎండ్ అనేది వెళ్ళిపోయింది చిన్నదిగా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్లాగ్ని మనం యాడ్ చేద్దాం దానికోసం కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అండ్ ఒక న్యూ లేయర్ తీసుకునేసాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ కలర్ ఫ్లిప్ చేసుకోండి సిక్స్టీ అండ్ హండ్రెడ్ మెజంతా సిక్స్టీ అండ్ ఎల్లో హండ్రెడ్ ఓకే చేశాను బి సెలెక్ట్ చేసుకునేసి రైట్ క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ బ్రషెస్ ఉన్నాయి చూడండి ఆల్ బ్రషెస్ ఇది వచ్చేసి దీంట్లో నుంచి మనం ఓకే ఇది సెలెక్ట్ చేసు ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ కావాలంటే మార్చుకుందాం నో ఇది కాదు సారీ కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మీకు కరెక్ట్గా వచ్చిన తర్వాత చూపిస్తాను ఓకే ఈ రౌండ్ యాంగిల్ లో స్విఫ్ట్నెస్ ఉంది కదా ఈ బ్రష్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేసాను జస్ట్ మనం డ్రాక్ చేసాం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ ఇంకోటి జస్ట్ ఇంకోటి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ ఓకే తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ వైట్ చేసేద్దాం దీన్ని సెకండ్ టైం చేసాం కదా దాన్ని క్లిక్ చేసాం ఓకే వైట్ చేసుకునేసాను అండ్ మొత్తం అది బ్యాక్ ఉన్నట్టు ఉంది ఓకే ఓపెన్ చేసుకుని మొత్తం పైకి తీసుకుంటున్నాను లేని సెలెక్ట్ చేసుకునేసాను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రైట్ బ్రాకెట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేసాను థర్డ్ ఓకే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రైట్ బ్రాకెట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని కూడా వైట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రైట్ బ్రాకెట్ ఇది మన పొజిషన్ దీంట్లో మనకు కావాల్సిన తగ్గట్టు మనం మార్చుకుందాం దాని ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఓకే 
ఇప్పుడు వచ్చేసి కలర్ చేంజ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు గ్రీన్ మాత్రం యాడ్ చేస్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సయాన్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎల్లో ఓకే గ్రీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేసి ఓకే ఇది లేయర్ నైన్ సెలెక్ట్ చేసుకునేసి యాడ్ చేసేసాను ఇప్పుడు మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకునేసి లింక్ ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ దీన్ని తీసుకుని వచ్చేసి కొంచెం ఇక్కడ పెట్టేశాను కొంచెం చిన్నది ఓకే ఇది మెర్చ్ చేసేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఈ మెర్చ్ అయింది చూసుకుందాం ఒకసారి ఓకే మెర్చ్ దీన్ని బ్యాక్ సైడ్ మనకి కంట్రోల్ లెఫ్ట్ బ్రాకెట్ ఓకే అండ్ అక్టోబర్ సెకండ్ని ఇప్పుడు కొంచెం ముందుకు తీసుకున్నాం ఓకే ఇది జయంతి ఓకే మనకి ఎక్కడికి రెడీ అయిపోయింది అండ్ దీంట్లో మనం ఏముంది ఓవరాల్ ఇప్పుడు మనం డేటా యాడ్ చేద్దాం చూసాం ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఇక్కడ డేటా యాడ్ పెట్టేసాను ఇది లింక్లో పెట్టిందా లింక్ లింక్ పెట్టేసాను ఇక్కడికి అయిపోయింది అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సోషల్ మీడియా ఐకాన్ యాడ్ చేసేద్దాం జస్ట్ ఇదే కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ యాడ్ చేసేసాను ఇక్కడతో టైటిల్స్ అవన్నీ అయ్యాయి ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ యాడ్ చేద్దాం ఆయన గాంధీజీ గారు కదా అందుకోసం తీసుకునేసాను దీన్ని మనం యాడ్ చేద్దాం ఇచ్చిన తర్వాత దీనికి ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ బి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను బ్రష్ మనకి ఇంకా రాలేదు ఓకే జనరల్ సాఫ్ట్వేర్ బ్రష్ తీసుకున్నాను దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ బ్రష్ని యాంగిల్ చేంజ్ చేసుకున్నాను ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లాక్ యాడ్ చేశాను అండ్ దీన్ని వచ్చేసి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ ఒక న్యూ లేయర్ తీసుకునేసి జస్ట్ క్లిక్ చేశాను మనకు ఒక షాడో వచ్చింది ఈ షాడో ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ చిన్న చేసుకునేసి కొంచెం రొటేట్ చేశాను ఓకే సేమ్ దీన్ని ఆల్ట్ షిఫ్ట్ పట్టుకునేసి డ్రాక్ చేశాను ఇంకో కాపీ మనకు వచ్చింది దీన్ని మళ్ళీ కొంచెం రిపీట్ రొటేట్ ఓకే అండ్ మళ్ళీ దీన్ని ఆల్ట్ షిఫ్ట్ పట్టుకునేసి డ్రాక్ చేశాను మళ్ళీ ఇంకో లేయర్ వచ్చేసింది మనకి దీన్ని కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా జస్ట్ రొటేట్ చేశాను దీన్ని ఇంకొంచెం చిన్న చేద్దాం ఓకే కొంచెం రొటేట్ మళ్ళీ సేమ్ కాపీ చేశాను ఓకే కొంచెం తగ్గిద్దాం ఇక్కడ వర్క్ ఓకే ఒపాసిటీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీలో పెట్టేశాను ఇది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు ఓవరాల్గా చూసారు కదా ఎంత సింపుల్ వేగా ఒక రిచ్నెస్ ఉందా లేదా ఇది ఎలా ఉందో మీరు కామెంట్ చేయండి ఇంత ఈజీ ట్యూటోరియల్ కూడా ఉంటుందా అనిపిస్తుంది మీకు బట్ మనకు కావాల్సింది మనం ఎంత ఈజీగా చేసామో అది కాదు ఎంత బెటర్ అవుట్పుట్గా ఇవ్వగలిగాం అనేదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇక్కడ ఎంత టైంలో చేసాం ఎంత సింపుల్గా చేసాం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసాం అనేది లెక్కలోకి రాదు క్లయింట్ ఏం చూస్తాడు మనం ఇచ్చిన వర్క్ ఎంత వరకు కరెక్ట్గా చేయగలిగాడు ఎంత వరకు మమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేయగలిగాడు ఇది మాత్రమే కాన్సెప్ట్ అంతేగాని ఇక్కడ టైం టేకింగ్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ ఏది కూడా కౌంట్ లోకి రాదు అది క్లయింట్ కి మనకైతే వస్తుంది అనుకోండి బట్ క్లయింట్ కి అయితే రాదు అందుకని చెప్పేసి మీరు ఏదైనా వర్క్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మైండ్ లో మీరు ఒక థాట్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి వచ్చిన వర్క్ ఏంది మనం చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంది ఏ విధంగా కలర్స్ చూస్ చేసుకోవాలి ప్రీవియస్ గా మనం ఎలా చేస్తున్నాం వర్క్ అండ్ ఈ వర్క్ కి మనం ఎలా కలర్స్ తీసుకోవాలి ఎలా వర్క్ చేయాలని ఇది ఒక మైండ్ సెట్ గానీ మీకు కరెక్ట్ గా ఉందంటే కరెక్ట్గా కూర్చున్న ఐదు పది నిమిషాల్లో మీరు వర్క్ చేసుకునేసి బయటకు వచ్చేవచ్చు ఎస్ మీరు ఒక గంట సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటున్నారు అంటే మినిమం ఎంత లిమిట్ వేసుకున్నా కానీ మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కానీ మీరు గెయిన్ చేయలేకపోతే అది వేస్ట్ అవును ఒక గంటకి ఐదు వందల రూపాయలు మీరు సంపాదించలేకపోతే గంటల తరబడి కూర్చున్నా వేస్ట్ కావాల్సింది అవుట్పుట్ ఆ అవుట్పుట్ ఐదు నిమిషాల్లో ఇవ్వగలుగుతామా పది నిమిషాల్లో ఇవ్వగలుగుతామా ఇది మాత్రమే కాన్సెప్ట్ అండ్ ఈ ట్యూటోరియల్ కానీ మీకు నచ్చితే ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఈ ఫైల్ని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఈ ఫైల్కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి మీరు ఈ ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీ టైటిల్స్ మీ పేరైనా కానీ మీ షాప్ నేమ్స్ అయినా కానీ యాడ్ చేసి మీరు ఆ డిజైన్స్ని టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయండి ఎలా చేశారో ఏ విధంగా చేశారో నేను ఒకసారి చూస్తాను ఐ హోప్ ఈ ట్యూటోరియల్ నచ్చుంటే ప్లీజ్ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని ట్యూటోరియల్స్ మీకు నోటిఫికేషన్ అందడానికి నెక్స్ట్ ఇంకో మంచి ట్యూటోరియల్తో మేము ముందుంటాను అప్పుడు దాకా బి క్రియేటివ్ Thank you.